日本核污水排海至今呢，有两个受害的国家突然出现了，你们知道是哪两个国家吗？新来的朋友啊，点点关注，点点赞。日本排放核污水，距今呢已经过去了一年零两个月的时间了。现在呢，发生了翻天覆地的变化，有两个受害的国家突然出现了。当初日本排放核污水啊，不顾全球人民的一个反对，毅然决然的把核污水排向大海。最后造成的一个局面呢，就是两个受害的国家出现了。在得知那个受害的国家之后呢，大家不但不表示同情，反而表示拍手叫好，还说了一句话：“天道有轮回，不是不报，时候未到啊！”就是日本呢，就是遭到报应了嘛。什么报应呢？就是你知道核污水排海之后啊，日本当地的那个海鲜呢、啊，什么之类的，渔获啊、渔民呢、啊，受到了严重的重创。首先，他们的海货。运到国的别的国家去啊，根本没人愿意要，都担心吃了之后有什么问题。我们海关总署呢，第一时间呢也是杜绝了日本海鲜呢啊、呃、进入到国内来。当初呢，这个决策真的非常好啊，然后将日本核污水影响过的海鲜呢杜绝在呃门外。那日本就是第一个受害的国家，这核污水排海之后啊，当地的那个什么那个。山上的野猪啊，那个还有一些菜呀、啊，都检测出来辐射量超标。在日本那边呢，很多当地的居民他们都不吃福岛县的周边县的一个那个蔬菜啊、海鲜呐、啊，包括那个也猪肉啊之类的，受到很多影响。而且呢，说实话，这就是日本搬起石头啊砸了自己的脚，不是不报啊，时候未到啊，天道有轮回啊，对不对？还有一个受害的国家，你知道吗？是谁吗？就是这个核污水排海之后啊。那海里面不是有那个盐吗？对不对？那也会受一点影响，海盐嘛。然后受影响之后呢，韩国那边也受到影响，就是那个盐价疯狂上涨，让韩国的渔民啊，生活的一些人呢、啊，都感觉到快吃不起那个盐了，价格呢上涨的非常离谱。你要知道，韩国那边呢，经常吃泡菜呀、啊、泡面啊之类的，他们也是靠海为生的，因为韩国周边呢也是四面环海的一个国家。包括他们当地呢养的一些石斑鱼啊，当时那个核污水排海之后啊，核污水排海之后，那个石斑鱼大量死亡，给韩国那个渔民啊造成了严重的损失。那为什么他们受到了这么大的影响？是一个受害的国家，呃，大家为什么不同情他们，反而拍手叫好呢？主要原因呢、啊、就是啊，韩国呢之前呢在日本排放核污水之后啊。在他们当地的学校门口呢，挂了一个横幅，横幅上面写的是中国的核污水的那个超标量是日本的五十倍。就这么一个没有良心的国家，处处跟我们抢非物质文化遗产，说什么熊熊猫国宝是他们的，说什么端午节啊、中秋节啊是韩国人民的传统佳节，是不是？真的是太不要脸了。而且呢，我们那个核污水就算超标怎么样，我们自己经过处理了。也没有往大海里面排，所以说韩国呢在那里污蔑人嘛，就这么一个没有良心的国家，他们受害了，我们不但不表示同情，反而拍手叫好。换作是你，你的话会反表示同情他吗？还是拍手叫好呢？现在呢，核污水排海过去呢已经有这么长时间了，排向大海的那个核污水呢已经超过一万吨了。经过这么多人的排放，说实话，受到最大影响的还是渔民，靠打鱼为生的。这是千秋万代的人呢、啊、积攒下来的一个行业，一个事业，就这么被一个日本呢排放核污水啊给搅得啊、呃、一塌糊涂。说实话，对于日本啊，对于韩国这两个国家受害了，你们怎么看？欢迎在评论区留言并讨论吧。